ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் மணி இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட் நம்பர் இருபதுக்கான ஆன்சர்ஸ்க்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா தவறானது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்கு செல்லின் நுண் உறுப்புகளை கண்டறிந்தவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண்டர்சன் அப்படிங்கிறது கரெக்டு தான் சென்ட்ரோமியரை கண்டறிந்தவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வால்டையர் தான் கரெக்டு தான் செல்லோட உட்கருவை கண்டறிந்தவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராபர்ட் கூக் கிடையாது செல்லை கண்டுபிடிச்சவர் வந்து ராபர்ட் கூக்கு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவில் கண்டுபிடிச்சிருப்பார் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ராபர்ட் ப்ரௌன் அப்படிங்கிற ஒரு உட்கருவை நியூக்ளியஸை கண்டுபிடிச்சவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராபர்ட் ப்ரௌன் அப்படிங்கிறது கொடுக்கணும் என்டோ பிளாஸை வலைப்பண்ணல கண்டுபிடிச்சவர் வந்து வந்து போர்ட்டர் அப்படிங்கிறதும் கரெக்டு தான் அப்போ ஆன்சர் வந்து சி அப்படிங்கிறது கரெக்டு அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது கொஸ்டின் ரெண்டாவது கொஸ்டினுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரோ சென்ட்ரோசோம் வந்து பார்த்திங்கன்னா விலங்கு செல்லுக்கு உண்டு சென்ட்ரோசோம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தாவர செல்லுக்கு இல்லை அந்த இது லைசோசோம் சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரோசோமு லைசோசோம் அந்த இது ரெண்டு மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதில் இருக்கும் விலங்கு செல்லில் இருக்கும் அது மட்டும் அந்த இதை மட்டும் பேசிக்கான விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேனா தெரிஞ்சிருக்கும் இதில் வந்து ஆப்ஷன் பி ஒன்று ரெண்டும் தவறு அதுக்கடுத்து இந்த வடிவங்கள் சரிங்களா நரம்பு செல் சுடர் செல் சுரப்பி செல் தட்டு எபீதீலிய செல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நரம்பு செல் நட்சத்திரம் நான் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நட்சத்திரம் நரம்பு செல் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சுடர் செல் அப்படின்னா வந்து குழல் சுடர் செல் அப்படின்னா வந்து குழல் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா அப்போ அதுக்கடுத்து சுரப்பி செல் மூணாவதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சுரப்பி செல் கனசுதரம் நேருக்கு நேராக தான் இருக்குது நேருக்கு நேராக தட்டு எபிதீலிய சொல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்கோணம் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் ஏ இதுக்கு செல்லின் மேலாளர்கள் என்று அழைக்கப்படுவது ஆப்ஷன் சி செல்லின் மேலாளர்கள் செல்லின் துப்புரவாளர் அப்படிங்கிற செல்லின் தற்கொலை பைகள் செல்லின் காவலாளி அப்படின்னு நிறையா விஷயம் செல்லின் காவலாளின்னு நீங்கள் வந்து இப்போ அந்த செல்லுக்கு இருக்க செல் சுவரை சொல்லலாம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்லின் துப்புரவாளன் அப்படின்ற விஷயம் செல்லின் காவலாளி செல்லின் மேலாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அதனால் லைசோசோம் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் செல் பிரிதலின் போது ஸ்பிண்டின் நா ஸ்பிண்டில் நார்களையும் தேதான் வருங்க ஓகே செல் பிரிதலின் போது ஸ்பிண்டில் நார்களையும் ஆஸ்ட்ரல் உறுப்புகளையும் உற்பத்தி செய்து செல் பிரிதலை திட்டமிடுவது எது சரிங்களா ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் ஃபிஃப்த்து கொஸ்டினுக்கு பாருங்க ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ சென்ட்ரியோல்கள் செல் பிரிதலின் போது இந்த இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் அதனால தான் அதை எடுத்தேன் செல் பிரிதலின் போது அந்த செல் பிரிதலை திட்டமிடுறது வந்து எது அப்படின்னு வந்து கேட்டிருப்பாங்க ஸ்பிண்டில் நேர்களையும் ஆஸ்ட்ரல் உறுப்புகளையும் உற்பத்தி செய்து செல் பிரிதலை திட்டமிடுவது எது அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் பசுங்கணிகத்தில் நாணயம் போன்ற அடுக்கி வைக்கப்பட்ட அமைப்புக்கு வந்து கிரானா சரியா பசுங்கணிகம் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இப்படி அதில் வந்து மொத்தம் வந்து மொத்தம் அப்படியே வந்து ஒன்று கீழே ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க சரிங்களா அந்த இதை அடுக்கி வைக்கப்பட்ட போன்ற அமைப்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னதுன்னா கிரானா அந்த ஒரே ஒரு இது மட்டும் சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து அது தைல காய்டு தைல டப்பா வாங்கி வச்சுங்க ஒரே ஒரு அமைப்புக்கு மட்டும் நாணயம் போன்ற மொத்த அமைப்புக்கு கிரானா ஒரு அமைப்புக்கு மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தைல காய்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இப்படி இருக்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த உள்ளுக்க இருக்க அந்த பொருள் தலை பொருட்கள் தான் ஸ்ட்ரோமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அந்த கிரானா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒளி வினை ஒளி வினை ஒளி சேர்க்கையின் போது தான் அந்த வினை ஏற்படும் அதே மாதிரி இருள் வினை அப்படின்னு சொல்கிறது கரெக்டு தான் சரிங்களா அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டும் சரி அப்படிங்கிறது ஆறாவது கொஸ்டினுக்கு ஒன்று ரெண்டும் சரி செல்லின் அமைப்பாளர்கள் என்று அழைக்கப்படுவது எது அதுக்கு அடுத்து ஏழாவது கொஸ்டினுக்கு செல்லின் அமைப்பாளர்கள்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா உட்கரும் நியூக்ளியஸும் சரி அது இல்லை செல் இது இல்லைனா செல்லு இல்லை அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான் அப்போ வந்து உட்கரும் நியூக்ளியஸ் ரெண்டுமே ஒன்று தான் சேம் அதனால் ஏ அண்ட் பிங்கிறதா ஆன்சர் டி தாவர செல்லில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுபது பர்சன்டேஜ் நிரம்பி காணப்படுவது எது சரிங்களா தாவர செல்லு அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி அருங்கோண வடிவத்தில் இருக்கும் இதில் எழுபது பர்சன்டேஜ் நிரம்பி காணப்படுவது எது சைடில் வந்து இப்படி இருக்கும் இப்படி அமைப்பு இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுபது பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அதில் ஃபுல்லாக வந்து எழுபது பர்சன்டேஜ் நிரம்பி காணப்படுவது அங்கே எப்படி விலங்கு செல்லில் வந்து லைசோசோம் இருக்கோ இதில் வந்து வாக்குகோள்கள் எழுபது பர்சன்டே
அங்கே வந்து செல்லோட பேட்ரி இருக்குல்ல செல்லோட பேட்ரி மாதிரி தான் வெடிச்சிச்சுன்னா அந்த செல் அழிஞ்சிடும் அங்கே லைசோசோம் வந்து எப்படி வந்து நுண்ணுறுப்புகள் வந்து கெட்டதெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிறோமோ அது மாதிரி இங்கே இந்த வாக்குவோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெடிச்சிச்சுன்னா செல்லே அழிஞ்சிடும் வாக்குவோல் நல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க சரியற்றதை காண்க சைட்டோப்ளாச தொடர் தொடர்புடையது செல் முழுவதும் நிரம்பியுள்ள ஒரு திடப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு கூழ்மப் பொருள் அப்படின்னு சொல்லணும் அதுதான் வந்து சரியற்றது தவறு சரிங்களா கூழ்மப் பொருள் செல் முழுவதும் நிரம்பியிருக்க ஒரு கூழ்மப் பொருள் தான் வந்து சைட்டோப்ளாசம் சைட்டோப்ளாசம் ப்ளஸ் உட்கரு சேர்ந்தது தான் புரோட்டோப்ளாசம் அது சரி செல்சவிற்கு கீழ் உள்ள சைட்டோப்ளாசம் செல்சவிற்கு கீழ் உள்ள சைட்டோப்ளாச கூழ்ம எக்டோப்ளாசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அந்த சைட்டோப்ளாச கூழ்ம இருக்குல்ல அந்த உள்ளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன 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 கூழ்மமாக இருக்கும் சரிங்களா செல்லு இருக்குது அப்படின்னா வந்து அந்த செல்லில் வந்து கூழ்ம பொருள் இருக்கும் அந்த கூழ்மத்தை வந்து எக்டோப்ளாசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த எக்டோப்ளாசத்துக்கும் இப்படி இருக்குன்னா அந்த எக்டோப்ளாச இருக்குன்னா இந்த உட்கரு அந்த அமைப்பு இருக்கும் இந்த எக்டோப்ளாசுக்கும் இந்த நியூக்ளியஸுக்கும் அந்த உட்கருக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி வந்து என்டோப்ளாசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புரிஞ்சு படிச்சிருந்தால் இந்த இது திரும்ப படிக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை நான் முன்னாடி படித்தது தான் இந்த விஷயம்லாம் இதெல்லாம் ஈஸியான விஷயம் பத்தாவது கொஸ்டின் என்டோப்ளாச வலை பண்ணல வந்து சுரசுரப்பானது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா புரத உற்பத்தி பண்ணும் வலுவலுப்பானது கொழுப்பு உற்பத்தி பண்ணும் அப்போ ரெண்டுமே மாற்றி இருக்குது அப்போ ரெண்டுமே தவறு சரிங்களா மாற்றி படிச்சுக்கோங்க அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கொடுக்குறது மாற்றி கொடுக்குறது எதுக்குன்னா ரெண்டு கொஸ்டினையும் படிச்சுக்கோங்க இந்த இங்கே இருக்க சைட்டோப்ளாசத்தெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த படித்தாவே சைட்டோப்ளாசத்தோட டைட்டில் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிரும் அதை ஃபுல்லாக நான் கவர் பண்ணி மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் எடுக்கணும் அப்படின்னு தான் நினப்பேன் அந்த சிலபஸை ஃபுல்லாக சப்போஸ் படிக்காமல் கூட வந்து ஒவ்வொரு சமயம் வந்து ஒருத்தவங்க பார்ப்பாங்க அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபுல் கான்செப்ட் கவர் ஆகணும் அப்படின்றக்காக தான் கொஸ்டின் எடுப்போம் அதுக்கடுத்து பதினொன்று செல்லின் ஆற்றல் மையம் செல்லின் ஆற்றல் மையம் வந்து மைட்டோகண்ட்ரியா சரி செல்லின் ஆற்றல் நாணயம் ஏடிபி அதுவும் சரி மைட்ரோகண்ட்ரியாவோட மைட்ரோகண்ட்ரியா உட்பகுதி மேட்ரிக்ஸ் அதுவும் சரி அப்போ அனைத்தும் சரி டி ஆப்ஷன் அதுக்கடுத்து பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் எலும்பிச்சையை தாக்கும் பாக்டீரியாவின் பெயர் சாந்தோமனஸ் சிற்றி அப்படிங்கிறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெல் ஒரு வயசான வந்துருச்சு அதிலே பாங்கள் தெரிஞ்சிருக்கு நெல்லை தாக்குறதுக்கு சரிங்களா அதுக்கடுத்து கீழ்கண்ட ஒற்றுள் எது பூஞ்சையால் உண்டாகும் நோய் கீழ்கண்ட ஒற்றுள் எது பூஞ்சையால் உண்டாகும் நோய் பதிமூணாவது கொஸ்டின் சரிங்களா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து பூஞ்சையால் உண்டாகும் நோய் தான் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணுமே வந்து பூஞ்சையால் உண்டாகும் ஆன்சர் வந்து டி டெல்லி புள்ளி அழுகல் நோய் கீழ்கண்ட எந்த தாவரத்தை தாக்கும் புள்ளி அழுகல் நோய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழ்கண்ட எந்த தாவரத்தை தாக்கும் அப்படின்னா தக்காளியை தாக்கும் புள்ளி அழுகல் நோய் அப்படிங்கிறது தக்காளியை தாக்கும் அதுக்கடுத்து புசை புகையிலை மொசைக் வைரஸ் என்பது ஒரு இரட்டை இலை கொண்ட ஆரண்ய வைரஸ் சொல்லியிருக்கேன் இது இரட்டை இலை இல்ல ஒற்றை இலை கொண்ட ஆரண்ய வைரஸ் கரெக்டு தான் வைரஸ்ன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் கீழே இருக்க கொஷின்றதுக்கு வேலையே கிடையாது வைரஸ்ன்னு தெரிஞ்சாவே போதும் கீழே இருக்கிறதுக்கு வேலையே கிடையாது தவறு அப்போ அது மேலே இருக்கிறது தவறு கீழே இருக்கிறது தவறு அது ஒற்றை இலைன்னு வரும் சரிங்களா ஒற்றை இலை கொண்ட ஆரண்ய வைரஸ் அப்படியே கொஷின் தெரில அப்படின்னா அது அப்படியே படிச்சுக்கோங்க ஒற்றை இலை கொண்ட அரண்ய வைரஸ் அப்படிங்கிறது அப்போ ரெண்டுமே தவறு டிக்கா நோய் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த தாவரத்தை தாக்கும் பழைய ஓல்டு புக்கு வந்து டென்த்து புக்கில் இருக்கும் நிலக்கடலையை தாக்குறதுக்கு வந்து டிக்கா நோய் அப்படியே வந்து ஒரு புள்ளி 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 கரும்புள்ளி நோயாக வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்ன அப்படிங்கிறது வாடல் நோய் நிறையா நோய் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கடுத்து இந்தியாவின் முதல் ராக்கெட் ஏவுதளம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குன்னா ஆந்திராவில் இருக்குது ஸ்ரீஹரிக்கோட்டம் ரெண்டாவது ராக்கெட் ஏவுதளம் வந்து இப்போ வந்து உருவாக்குறோம் உருவாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சிவன் வந்து அறிவிச்சிருப்பாரு தூத்துக்குடியில் குலசேகரப்பட்டினத்தில் இரண்டாவது இந்த சிறிய வகை ராக்கெட்டை வந்து ஏவுறதுக்காக இது பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து இந்த சந்திராயன் த்ரீக்கான அனுமதியும் பெற்றுட்டோம் மத்திய அரசுகிட்ட வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸும் அதில் சொல்லியிருப்பாங்க இதில் ஆன்சர் வந்து ஏ ஆந்திரா முதல் ராக்கெட் ஏவுதளம் இது வந்து பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு குடியரசு தின விழாவின் சிறப்பு அழைப்பாளர் யார் அப்படின்னா வந்து போல்சான்ட்ரோ இவர் வந்து பிரேசில் நாட்டுக்காரர் இவரை வந்து அழைச்சிருப்பாங்க சரிங்களா இப்போ இதில் வந்து ஒரு விஷயம் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஸ்காட் மோரி
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து ஒரு வராது என்னென்னா ஆஸ்திரேலியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரலாறு காணாத அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டுத்தீ காட்டுத்தீ வந்து பரவிக்கிட்டு இருக்கு அந்த காட்டுத்தீ பரவுறதுனால இவரோட இந்திய பயணம் வந்து ரத்து செஞ்சுருப்பாங்க சரிங்களா கேட்கலாம் முதல் குடியரசு முடிய முதல் விருந்தினர் வந்து யாருன்னு கேட்கலாம் இவர் வந்து வரதா இருந்துச்சு இப்போ வரல அதுக்கடுத்த முதல் விருந்தினர்னா யார் போல்சான்றோ தான் சொல்லணும் நம்ம அடுத்து வர்றவங்களை பொறுத்து நமக்கு இரு போட வேண்டியது சரிங்களா போல்சான்றோ இரண்டாவது வரக்கூடிய ஒரு நம்ம படிச்சுருந்தோம் இப்போ வந்து ஸ்காட் மோரிசனாக போல்சான்ட்ரோவா அப்படின்ற ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருக்குது ஏன்னா இவர் வரல வர வேண்டியது வந்து வராமட்டார் என்ன காரணம்னா அங்கே வந்து காட்டுத்தீ வந்து பரவிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து தேசிய மருத்துவ ஆணைய தலைவர் வந்து யார் அப்படின்னா வந்து சுரேஷ் சந்திரா அப்படிங்கிறவர் சுரேஷ் சந்திரா அதுக்கடுத்து குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவை ரத்து செய்து அந்த அவங்களோட சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றிய மாநிலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளா சரிங்களா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்னு எல்லா பேரும் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருப்பாங்க ஆந்திராக்காரங்க எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருப்பாங்க புதுச்சேரியில் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருப்பாங்க சரிங்களா ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைவேற்றுனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளா தான் சரிங்களா அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தை எடுத்து நாட அவங்களோட சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றிருப்பாங்க ஓகே எல்லாருமே கொஷின் வந்து நல்லா எழுதியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி கொஷின் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருந்திருக்கும் கீழே வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க நாளைக்குலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட்டு வந்து மேம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்களாம் கேட்குறேன் அவங்க கண்டக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து தமிழை முடிச்சுட்டு கூட அடுத்து வந்து வேறு மேக்ஸு நம்ம அடுத்து கான்ஸ்டியூஷன் கொஞ்சம் இருக்குது கான்ஸ்டியூஷனும் மேக்ஸும் ஃபுல்லாக பார்க்கணும் அது என்னான்னு பிளான் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ